心虚，不然一只小老鼠就让你慌手慌脚了。明天我把辞职信放在你桌上，你可以起诉我，但是能不能先让我安顿好太阳？其实赵明轩帮你，是他拿捏别人弱点，化为己用的一步。你以为的恩情，不过是延期付款而已。他是什么样的人，现在应该清楚了。这次我可以既往不咎。季风上上下下都把你当大哥一样依赖。林副总，请你下次擦亮眼睛再行动。大家好，这里是吴苏交通广播 FM 七八点八，大家帮大家。前段时间，网上爆出的季风酒店卫生不合格事件有了后续进展。通过相关调查，证实了潜入季风后厨的是他们的前厨师长胡某。他也承认，伪造假视频是不满被解雇而进行的报复行为。现在他已经被警方带走进行调查，而相关部门的检查结果表明，季风餐厅完全符合安全卫生标准。当然，让不法分子混入后厨，也暴露了他们的管理漏洞。因此，他们展开了一系列的举措，比如聘请第三方公司进行监督，每月设置开放日接受客人的参观，还有进行后厨直播等等。这就是季风交割后的业务情况，虽然有个不太愉快的插曲，但是反而让我们的关注度更高了。季风呢，不追求面面俱到，但是找准定位，扬长避短，前景可观。明轩。咱们两家合作主要是经营的五星大型连锁酒店，但是这个季风就是很特殊的案例。你可以把手上现有的有特色的酒店交给我们来经营。小伯伯，嗯，你们云兰上上下下就那些人，忙得过来吗？我是老了，力不从心了。但刚小齐说了。季风的运营模式，电子化管理，这样可以节省人力支出，四两拨千斤啊！我考虑考虑。嗯
。肖总，咖啡，继续。肖总心情不错啊。对了，你和林副总说一声。这两天季风的事情，他多伤点心。我有别的事情要忙。好的，那有什么重要的事情还需要帮忙吗？嗯，搬家。即日，今日一搬家。走吧。从今天起，我和肖尚奇再无苏就有家了，有了那种。一屋两人，三餐四季，同手同脚，同进同出的小日子。喜欢的人，转个身就能抱到。不管晴天雨天，屋里都是两个人的温度。这种生活，应该是半夜睡醒都会笑的程度了吧。你收拾怎么样？快差不多了。这衣服怎么都卷起来了？啊，卷一卷节省空间啊。好,好。哎，都说女孩子东西特别多，你怎么就这一个箱子？租房子嘛，谁知道明天会不会搬家啊？这样才能说走就走，多余的都是累赘。嗯。小然。从今天开始，你什么都不需要顾虑，就选自己最喜欢的东西。嗯，走。Honey, honey, honey, it's time. Honey, 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 time. 这为什么？这四个选哪个好啊？不要，那你去结账。好。哎，这个大理石花纹的好好看啊！二位眼光可真好。我们这款黑白大理石的电动牙刷是情侣款，而且很受当代年轻人喜欢的。不要了，我们俩一起用。好，而且我们现在商场还有活动啊！只要您在家九十九就可以连保一年，加一百八十八就可以连保两年。那我们要两年的。
整理东西要有规划，啊，这个盒子我有可能会用到的，你这样放的话我够不着啊。反正你要用的时候我都在，我抱你。你也太心机了吧！哎，等会儿，王大，我忘给我爸妈打电话了。圆圆，爸妈，你搬完家啦？哎呦，你这个脸怎么那么红啊？啊、哦，那个刚才收拾东西热的。嗯，哎，快让我们看看你新搬的地方。嗯，看我背后就是客厅。很大的，室内阳光也很充足。这边是我的卧室，然后这边，就外面是一个很大的院子，还有很多的花花草草呢。然后这边过去就是我室友的房间。哎呦，哎，你你这个镜头怎么这么晃啊？啊，没什么。哎，这个房子看上去还不错哦。然然，你说你之前跟同事住的好好的，干嘛突然要搬家？是啊。你这个新室友怎么样？我室友人可好了，也很好相处，呃，很爱干净的。男的女的？哎呦，肯定是女的呀，有几个男的这么爱干净的？啊，对了，爸妈，我到时候把新地址给你们发过去，以后快递就寄这儿了。耶，你不是说快递要一律寄到电台吗？不是说租的房子啊又不安全又不稳定的？啊，这一次应该会很稳定的。不跟你们说了，我收拾东西了，拜拜。哦哦哦哦哦，好好好好好，去吧去吧。你你忙你忙，好，拜拜拜拜。嗯，你怎么没跟你爸妈说和我谈恋爱了？嗯，你也知道，当初我来吴苏，我爸妈也不是很支持，当时是我执意要来的嘛。虽然说他们不知道我们到底发生了什么，但也猜到我们两个应该是绝交了。这件事情，我觉得要当面跟他们解释，他们才能接受吧。难怪，上次我去你家的时候，叔叔阿姨对我态度特别冷的，还叫我别联系你了。所以我就是想说，呃，趁着下一次有假期，咱们回户普跟他当面解释。嗯，我们今天才第一天搬家，我们以后就好好的，好不好？好。嗯。搬家礼物，让志更年好好休息吧。这里是肖尚奇专属电台，我是主播小何。搬进新家的第一天，也许你会认床失眠。放一首我喜欢的歌给你听。如果有任何想要和主播分享的内容，请拨打热线哦。
真睡着了。嗯，也是，常年住酒店的人应该也不会认床吧？谁说的？你怎么没睡觉啊？有点渴了，出来拿个东西喝。哦，你要喝吗？我不喝了，你喝完早点睡。醒了啊！我怎么有种被抛弃的感觉？周主任昨天给我打的电话我漏接了，现在要赶紧去台里呢。那我送你吧。不用，来不及了，我打车了。我还以为能跟你一起吃早餐呢。对不起，我真的赶时间了。嗯，走了。慢点。我开门见山了啊！我们这儿甲组有个同事离职了，空出一个岗位，你感不感兴趣？您怎么会突然想到我啊？以前呢，我只知道你是位砍价的好手，但是从寻人直播再到疾风餐厅事件，我觉得你表现的都不错，所以我稍微看了一下你的简历，才发现你一直是朝记者的方向努力的。不过我要提醒你啊。做新闻工作的话，手机是需要二十四小时在线的，你要做好心理准备。我想先问一下老贺，他同意了。我爸爸给我的不能给你。嗯嗯，我就要。宝贝，怎么了？这这不就是本书吗？妈给你买的，还人家吧。怎么？我儿子。刚你可看到了，你儿子可打人啊！快给我们赔礼道歉。这位女士，到底应该谁跟谁道歉啊？如果你想聊明白的话，我们找个地方理论理论。怎么了？你是他领导吗？你们员工纵容他孩子打人，你管还是不管？这位客人你好，小孩子闹矛盾很正常，大人不管肯定是大人的责任。这样，需不需要我给你报警，调取一下监控？看看到底是谁先动的手，明确一下责任。这仗势欺人，真破酒店！来，宝贝，我们走。走。没事吧，太阳？还好。你快带他去休息吧。是因为我不在妈妈身边，妈妈也被别人笑了。是不是想妈妈了？妈妈只是走了一条和我们不一样的路。但也是幸福的路。
，新闻频道。啊。嗯，我也没想到寻人直播还有给季风辟谣会带来这样的机会。嗯，只不过大家帮才有点起色，现在离开，有点舍不得。傻瓜，照你说的，不就是隔了几层楼，想见的时候随时都能见到吗？嗯，加油吧，何记者。好听，哦，对了，他们吵着要来给我们暖房，我就想，不然叫大家一起来聚个餐，你觉得呢？当然可以了，女朋友说了算吗？当初送咱们那一大缸子泡菜，那阵仗也不小啊。到我这儿，存在感不得做足嘞？是够足的，这么一大片绿，不知道还以为你有别的用意呢。这么好点，那不早说呀，我多弄几本。行，别嘴贫。你俩不是买了不少新的家具吗？还特意向那个花店老板买的那个最能出甲醛的，搞这么一大株，累死我们俩了。谢谢。不用谢。你俩人弄得跟个新房似的啊！来了，来了，老四，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢谢谢！哇，正好大家都到齐了，那你们换拖鞋，咱们开饭吧！谢谢，来来来，来，快来，进来再次祝贺啊，乔天之喜！谢谢谢谢，祝贺小人姐入职新闻台。我说肖总啊，肖总，哎，你不知道吧？我们大家帮有个外号。叫电台回收站，专收别的组不要的人。李慧，性格泼辣，在音乐台跟人家吵了三架，最后上手了。隋明伟，电台小霸王，行走的枪子儿，什么出格的事儿都干得出来。我是自愿申请来的，隋哥帮我出个头。哎，乖，还是你最老实。我们的桑神，我们的笑然，从我们大家帮，终于毕业了。我多少年来都没有那个成就感了。老贺、啊，怎么还伤感起来了？我没有伤感，我想啊，随着大家帮的撤档，我也就光荣退休了。哎，没想到又跟你们扑腾起来了。什么叫跟着我们扑腾？你折磨我们的时候呢，我还记得我刚来的时候啊，你天天追着我，让我去找那种狗血素材。还有我们为了拼收听率的时候，我们几个人天天泡在那个低俗论坛里面，一到报题会，我们就比谁的下限低。哎，咱们几个演绎变声录音那事儿还记得吧？记得，噩梦那是。不过说真的啊。咱们大家帮能起死回生，还真多亏了肖总那通电话啊！说的对，肖总，哎，我老贺，敬你一杯。俺不敢当。户口人把这弄得跟新房一样，真打算在吴苏这儿安营扎寨了？哎，我知道，肯定是因为户部跟你们两个人气场不合，要不然你们怎么隔那么久才在一起啊？嗯，我们就是喜欢吴苏啊。安营扎寨怎么了？我们还要长长久久在这住下去呢，到时候咱们一起领退休金啊。嗯。退休金，嗯，退休金领找周丽丽，你跟我领不到一块儿，把你的分我一半怎么了，小气鬼？来来来来来，呵呵呵，来，小总来，再次恭喜你啊，恭喜你们，谢谢，来来来，开锅了，赶快吃啊，来来来，别光说话了，哎
了，我快点喝一点，慢点啊，交给我，喝一点，走了。好，谢谢谢谢，哎，不错嘛，不错，走了，小心啊，拜拜拜拜拜拜，快进去吧，啊，今天喝不少，开开心，哎呦，慢点，哎。还好吧，嗯。刚才跟大家聊天，就让我想到了最开始来乌苏的时候那种混混沌沌的样子。可是自从跟你重逢以后，就感觉呀，好事接连不断的发生，让人特别有感觉。小长期，嗯，我真的特别喜欢乌苏，虽然这里没有。像湖泊那么的繁华，但却有小城市的乐趣。人和人的距离也没有那么远。比如说，你去买东西，去了超过四五次，老板就认识你了。去坐公交车，要是没有零钱，还会有人主动帮你刷卡。虽然是误打误撞来的这儿。但我真的好喜欢这儿，好像一直在这儿住下去。我们一直在这儿住，好不好？好还是觉得他俩不对劲。没有，我看是你不对劲。人家俩都住在一起了，就你在那儿瞎住。哎，你没发现吗？今天一提到户口的时候，他俩都不对劲，尤其是肖尚奇。你说他们家是做酒店经营的吧？大本营在户口，他不在户口待着，跑这儿躲着来干嘛呀？那个大叶子是三百六吧？哎，我转你一百八。我这跟你聊感情呢，你怎么张嘴闭嘴钢蹦的声音？你之所以爱瞎琢磨，就是因为关于钢蹦的烦恼少了。转给你了。啊，还没睡呢。几份餐厅的时间你怎么看？商业竞争。早上现在还是迟早的事。最近你和赵明轩的关系缓和了不少。啊，没有吧？嗯，也不算。这个时候啊，让外界再说你们兄弟不和不是好事。阿贤，我不是要你们兄弟两个有多么的要好。但谁是自家，谁是对家，你清楚。爸，我明白您的意思，但是您也看到，小七现在太高调了，完全不听从公司的意见。是，这次是有惊无险，但是这种肆意妄为的做法，迟早要招来大麻烦。你怎么看？我想去趟乌苏，了解一下到底是什么情况。季风的人员流动一点都没有，这个太危险了。赵明轩掌管季风这么多年，我不相信这里没有他自己的人。您说呢？云端开业的事儿
我希望小七能尽快回来帮忙。赵明轩。少总，少总，不好了，有个人硬闯你办公室。那个人，那个人他，哎，稀客呀，什么事呀？你怎么过来了？这季风是从德聚手里接过来的，既然想长期持有。是不是应该摸清人员的情况了？你怎么知道我没摸清楚？餐厅的事情我已经知道了。那个林宗曾经在赵明轩手底下干过。你不辞退他干嘛呀？哥，是不是户普哪里待的不舒服了？怎么想起来管我这摊子闲事了？这摊子再小再远，他也不是你的呀。我和爸放手让你做一些事情，不代表你可以脱离云兰啊。所以，作为总部的执行总裁，我想辞退一个人，你没什么意见吧？开除林宗，就是想告诉公司所有人，我和季风都在听你的。啊，不不不，不是听我的，是为了云兰。小七，我承认，你在季风呢干得不错，但是你要知道，你早晚要离开这儿，回到户部。那里才是你的主战场。没关系，我会在这里待几天，帮你整理一下人员结构。反正季风的问题不解决，富普那边也不放心。节奏比较快，大家都直来直去的，你习惯就好了。嗯，哦，对了，这个稿子你怎么看？能看得出来，外来务工人员和打工人在安顿低龄子女什么的难处，但是，是不是也应该从接纳这些儿童的幼儿园的角度来看一下，他们到底是具体怎么操作的？行，这个就是你第一个外采任务，去忙吧。那个是你工位啊，谢谢周主任。别叫我周主任，叫丽丽姐就行了。加油，姐。我们的流动儿童看护呢，是有公益性质的。但是政府呢也会给予一定的资金的补贴，我们这边还有很多个性化的托班，主要是为了帮助有特殊需求的家长，为了缓解一下他们带孩子的一个需要。哦，那边是在干什么？这个是中班的小朋友参加市级绘画比赛的一个颁奖典礼，命题绘画《我的家》。这次表现真不错，来奖牌带上。奖状，哎，拿好了。我爸爸说了，所有幸福的东西都是从我妈妈的爱发射出来的。我都画了。下去吧。哦，这个小朋友是小兔班的，这个班也是我们这么多个性化托班当中的其中一个。这个班的孩子啊，家长基本上是不休周末的，大部分是轮休或者是倒休，所以呢，他们周末也是可以开班的。这是我们学校一个教学楼，这边是小孩游玩的地方。哦，那个，要不你先随便看一下，你稍等我一下啊。哦、哎，小姐，你是做什么的？王老师，啊，哎，那个人好奇怪啊，说是要找太阳，但又说不清跟他什么关系。人呢？这什么叫不如实填写后果自负啊？
，数多吓人啊！要明确每份工作到哪月哪日，咱们这行又不稳定，而且呀、啊，我们就在季风啊干到九点，这谁能记清楚呀？怎么了？哎，别提了，昨天总部突然来了个人，比肖总可难对付多了，说要对我们所有员工进行背调呢。哎，你们都在这儿休息呢。肖总，很有威严嘛。谁来了？我哥。你哥来了？你怎么过来了？哦，我去外采，去了太阳的幼儿园，但我遇到一个女的在问关于太阳的事情，我觉得有点怪，就想跟林副总说。不过她先回来了，所以我就说在。你刚刚说的女人是什么样的呀？那个人可能是太阳的妈妈，我还以为……他当年留下一封长信，走得有决绝，我就没再找他了。当年他有一个喜欢的人，但他们分分合合的，我呢？就锲而不舍的守着，四年，他终于回过头来看我了，然后就有了太阳。但是，太阳百日宴的那天，他又突然消失了。去哪里了？去找他喜欢的那个男人，心里说要把错误留给我。可是当时我就看着小太阳。我心想，怎么会有人把这么可爱的孩子叫做是错误呢？明明是礼物嘛。那他是怎么知道你们在这儿的？分开的那段时间里，我发过信息，说过带太阳来季风了。这附近的幼儿园没几家。嗯。那。他突然出现是后悔了，想带太阳走。不知道，他应该还会再来的。那你怎么想？太阳的事情就是我们的事情，不管你怎么想，我们都会支持你的。我想，太阳也有权利见他的妈妈。他如果真的想找回太阳的话，那太阳也有选择的权利。我会尊重太阳的决定。对了，肖总。我明白你哥大东干哥排查的意思，就是如果有可能的话 ，last day 能不能再往后放几天？也许他还会再去幼儿园或者来季风找我。你是说潘丁的事情跟林总有关？哎，其实林宗他本质啊是个重情重义的人。就那件事本身来说，我理解他的困境，我也不想为难他。那跟你哥好好谈谈呢。我本来就是想先顺着肖显的意思，他这一趟来就是想争夺话语权。至于林宗的话，我季风是林宗和太阳的家。我今天去采访太阳的幼儿园的时候，我看到太阳画的画。他画的家就是季风，你看，以前你们的灯坏了，我们都管季风叫紫茶酒店。反正不管你怎么选择，太阳的事情我一定会管的。我想想吧。
萧然，我进来了。萧然，这个，你看看，这个是什么呀？大卫。大卫啊，那这个呢？不知道，这是什么？一猪，这猪啊。你是昨天的合计者吧？有什么事儿吗？哦，没事没事，我就是随便看看，你忙你的，不用管我。那有事叫我。好。我跟人事沟通过了，按照辞退流程，需要跟林宗面谈。你来还是我来？我来。不过，云兰主动辞退员工的理由分几类：违反员工守则、重大失误、影响团队。辞退林宗，有哪个？餐厅的事还没有影响吗？证据呢？大哥，辞退一个人很简单，但不能破了规矩，不然这上上下下这么多人，我以后还怎么管？我不明白，你是真心想保他，还是单纯不想听我的？不过无所谓，找一个人的失误，没那么困难。还有人没叉子吗？都有了。你没有哎。我吃这份的。好吃吗？好吃。非常好吃。大小总，这是……呃，今天房间都订满了，然后我带房屋部的同事们庆祝庆祝，犒劳一下大家。今天分蛋糕，明天就该分红包了吧？太久，从前那个路口，孤单的人一直在等候。最怕那一句“不过是朋友”，转身后有许多借口，在时光里又回头。像记忆路口，我寻觅过太久，找回最熟识我欠你的等候。想和你的以后，不再孤单漂流。如果爱又重逢，我多想牵你的手，陪在你左右。不放手。